友们，大家好，欢迎又回到英语单词立体记忆节目，我是 Taylor。我们的节目摄像师小王今天哭丧着脸告诉我说，他的女朋友对他大发雷霆，因为啊，他忘了今天是一个非常重要的日子。今天是小王和女友彼此相识整整一周年的纪念日。小王这个忘性的确是该批评，这么重要的日子怎么能不挂在心上呢？朋友们，你们日常生活中是不是也有很多重要的日子需要记在脑子里呢？那么今天呢，学习了跟日期、日子有关的两组词汇以后，相信你们就不会犯小王那样的错误了。日期 （date，d a t e） 非常短的一个词，还非常的干脆，这就是我们每一天的日子。今天是几月几号 ？What day is it today? What day is it today? 过时了，落后于时代 ，out of date，out of date。朋友们在使用电脑的时候啊，经常要对这个软件进行升级更新，这就是 update。update 其中的前缀 up 表示向上 ，date 就是日子，向最接近于当前日期的情况发展，这就是更新。是变得现代化，比如说 ，update the Windows software. Update the Windows software. 更新 Windows 软件。把这个 update 拆开来，在其中加一个介词 to, t o， 之后呢，再把这三部分用连字号连接起来，构成一个词，就是 up to date。Up to date. To 它表示向着某个方向，很显然，向着今天这个日子的方向，那就是直到最近的现代的，这是一个形容词。好了，接着呀，我们引入一个词根 day， 同时它也是一个单词，不用说，大家都熟悉，这就是表示天，每一天。我们几乎每天见了人都会说 ，How are you today？ 你今天好吗 ？How are you today？ 或者我们问人家 ，What day is it today？What day is it today？ 今天是星期几呀、啊？这个 day 它就表示白昼、白天。day 组成的短语啊，简直是数不胜数。给大家举几个。第一个是 day after day, day after day, 日复一日的，一天一天的。还有 night and day, night and day, 夜日两个组合在一起就是夜以继日的。把 day 还有表示光芒的 light 相互组合，组成的就是日光。黎明，白昼，这就是 daylight。daylight。这里的字母 g h， 它是不发音的。听我读 ，daylight。daylight。每天，每天，每日，这个意思啊，就要用 daily 来表示 d a i l y daily。Daily， 它就是把单词 day 稍微变一下。大家看一下，把 day 其中的字母 y 改成字母 i， 再加一个形容词后缀 l y， 这就是 daily。China Daily， 今日中国，你们是否看过这份报纸呢 ？China Daily。现在我要让大家张开记忆的口袋，我要开始给你们灌进去一大堆含有 day 的单词，这就是 yesterday, today, midday, weekday, holiday, and nowadays。听清楚了吗？我再说一遍 ：yesterday, today, midday, weekday, holiday, and nowadays。第一个是昨天
yesterday. 昨日重现，童年的那个小小的我，还要坐在收音机边收听动人的歌曲。这就是卡朋特兄妹那首脍炙人口的 Yesterday Once More 所描绘的画面。Yester， 它就是表示昨日的、前面的，而 day 当然是天了。两者合起来，自然就表示昨天。Yesterday， 昨天，昨天过去了，这就来了。今天，今天就是 today。Today， 其中的 t o to 表示来到。今天的你我怎样重复昨天的故事呢？不少的人总是对过去的时光依依不舍。其实啊。眼前的今天才是最美好、最宝贵的，需要你把它牢牢的抓在手中。我们说 ，seize the day, seize the day, do it today, right away。这是一句谚语，再听我说一遍 ：seize the day, seize the day, do it today, right away。接下来就是 midday, midday。这个 mid, m i d 表示。前后，嗯，它在中间，就是一天的正中间，这当然就是中午了。接着呢是 weekday， weekday， w e e k 这个词 week 表示的是一周、一星期。我们一周呢要工作五天，这个 weekday 它就是啊，你需要去上班的那几天，从周一到周五，这就是工作日 weekday。大家注意到没有？从周一到周五 ，from Monday to Friday， 其实呢 ，Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday， 以及周六和周日，也就是 Saturday and Sunday， 这七个表示日子的单词后面都含有 day。行了，工作了那么久，大家最希望放一个大假，好好的休息休息了。于是，假日就来了，这就是 holiday, holiday， 节日，假日。H O L I， 这个前缀表示神圣的，因为以前西方的节日呢，都是为了纪念神灵而设立的，就比如圣诞节、万圣节，所以呢，节日它就是敬神的日子。那么 holiday， 节日、假日，中国人最钟爱的节日当然就是春节了。我们说 the spring holiday， the spring holiday， 春节。又可以叫它 the Spring Festival, the Spring Festival， 因为在春节里，大人不用工作，小孩呢，他们有一个假期就是 Winter Holiday, Winter Holiday， 寒假，一家人团团圆圆的，那有谁不高兴呢？所以呢，大家最钟爱的就是 Holiday， 最后一个就是 Nowadays, Now。N O W， 它表示现在 ，now， 目前，现在。而字母 S， 这是一个副词后缀。人们在谈及当前的某些事情状况时，都会说这个词 nowadays， 眼下，当前。老人们最喜欢说这句话，就是 nowadays the young people are different from our times。Nowadays the young people are different。From our days, 现在的年轻人啊，跟我们那个时代可不一样了。不过呢，时代在发展，人也在不断的改变，因循守旧，一成不变，那可是最可怕的。好了，我想呢，今天的单词都非常容易，但是全都很重要，因为在生活中，你要是说英语啊，几乎不可能离开这些表示天的单词。现在再让我们重温一下跟 day d a y 有关系的单词。我们学了 day、daylight、daily， 然后呢就是那一串的。听我讲 ，yesterday、today、midday、weekday、holiday and nowadays。你们听清楚了吗？无论如何要行动起来。Say the day, say the day, do it today, right away. OK， 现在就马上去把它们记住吧。我们下次再见。Hello， 大家好。
又见到 Linda 了。How are you? 你们好吗？今天一来要谈的这个话题有点吓人，就是 D E A D dead 这个词根跟死亡有关系。D E A D 这个词根本身也是一个单词，中间的 E A 字母组合念作 A， 单词读作 dead。都跟我念一遍吧 ，dead， 没有生命的。死亡的都叫做 dead， 比如一块没有生命的岩石，就可以说成 a piece of dead rock。a piece of dead rock。另外，夜深人静的时候，没有任何生命迹象，也可以用 dead 来形容。所以我们可以说 the dead hours of the night。the dead hours。Of the night, 意思就是夜深人静的时刻。这里要注意区分的是 dead 跟 late 的具体用法。两个词表示的都是死亡，只是 late 多指刚刚故去的人。我们现在把 dead 后面的 d 去掉，加上 t h 名词后缀，这个新的单词 d e a t h。就是死亡的名词。结束了死亡的沉闷话题，我们来看这个词根 d e a l deal， 表示交易、分配。它本身就是一个单词，中间的 e a 字母组合发 e 的音，整个单词念作 deal， 就是交易、买卖。待遇，用作动词就是给予。西方文明是建立在发达的商业文明之上的，所以 deal 这个单词有强大的功能，能够表达很多意思。只是我们一定要记牢特定的介词搭配的规则。我们在使用这个词的时候，我们说交易什么要跟 i n in 连用 ，deal in sword。Deal in sword 就是买卖盐，和谁交易，和谁打交道，对付谁，要跟介词 with 搭配使用，就是 deal with。例如 ，What is the best way to deal with young criminals? What is the best way to deal with young criminals? 什么是对付少年犯最好的办法呢？我们在 deal 后面加上 i n g 的名词后缀，得到一个新的名词 d e a l i n g dealing， 意思就是交易、往来、对待、处理。I have no further dealings with him. I have no further dealings with him. 意思就是我再也不和他打交道了。做买卖、分配都要求我们的数学很好。以前我们学过跟“百”有关的词根 c e n t c e n t 今天我们学习跟“十”有关的词根 d e c d e c 先来看第一个单词 decade d e c a d e。注意字母 e 在第一个音节中发 a。跟我念一遍，整个单词就读作。Decade, 嗯，是一个很上口的单词。我们看 decade 含有 d e c 这个表示十的词根，它的意思就是十年的、十年为期的。歌星的十年回顾专辑就叫做 Decade Album。Decade Album。如果你喜欢他的歌，一定不要错过他的 Decade Album。十年中所有歌的集锦，绝对值得收藏。再来看这个单词 ，D E C E M B E R，December 就是十二月。那么，为什么十二月会含有表示十的词根 D E C 呢？我们知道，在古罗马日历中，第十个月叫做 December， 只是由于近代月历。渐渐演变 d 
December 才变成十二月。最后，我们来看一组跟合适、漂亮有关系的词根 ，D E C 或者 D E C O R。首先来看这个单词 ，D E C E N T， decent， 就是在表示合适的这个词根 D E C 之后加上 E N T 的形容词后缀。这个单词的意思就是有分寸的、得体的、端庄的。注意，第一个“一”发“一”的音，而第二个“一”不发音。跟我读一遍这个单词，就是 “decent”。比如说，我们每天做节目，导演都要求我们的着装得体。用英语说就是 “Our director requires our dress to be decent.” Our director requires our dress to be decent. 为了使一切的东西都合适、漂亮，我们必须装饰、装修。所以，跟漂亮有关的词根 d e c o r 后面加上 a t e 的，使什么什么怎么样的动词后缀。这个新的动词 d e c o r a t e decorate， 意思就是。装饰、装潢、修饰。现在再在 decorate 后面把 e 去掉，加上 i o n 的名词后缀。这个名词 d e c o r a t i o n decoration， 意思同样是装饰、装潢。过年的时候，我们用很多装饰品把大门装饰起来，就可以说成。We decorate the gate with a lot of decorations. We decorate the gate with a lot of decorations. 最后，顺便记熟这个单词 d e c k deck， 它同样含有词根 d e c。它的原意是甲板，后来也指装饰、装修。好的，我们今天先是谈论了。没有生命的话题 ，dead， 就是没有生命的、死亡的。它的名词形式就是 death。然后我们来到了一个充满生气的地方，这里叫卖声此起彼伏，就是一个市场，在这里各种各样的交易在进行着。交易就是 deal， 它的名词就是 dealing。为了做好买卖，我们练习了一下我们的数学，知道了一个跟十有关的词根 d e c， 所以 decade 就是十年 ，December 就是古罗马的十月，现在的十二月。最后，我们聊了聊得体、漂亮的话题，得体、端庄的就是 decent， 装饰就是 decorate。它的名词就是 decoration。另外一个含有 d e c 的单词，原意是甲板，后来也有装饰、装修的意思。还记得它的拼写吗？就是 d e c k deck。好啦 ，Let's call it a day。今天就到这里吧。我是 Linda。See you next time。拜拜。嗨，朋友们，上次分别之后还过得好吧？欢迎大家重新坐到电视机前面，和 Miranda 一起背单词。今天的第一个词根是 deed，d e e d， 是个名词，表示行为、事实、功绩。注意这里的字母 e e 要读长的 e， 所以跟我一起来念一下 deed，deed deed。我们来看两个例句。这样呢，会比较容易理解 deed 这个词的意思。第一个 ，deeds of heroism， deeds of heroism， 就是英雄事迹。下面一个句子比较长，听好了 ，these are better than worse when people need help。these are better than worse when people need help。
，就是在需要帮助的时候，行为要胜于语言。所以，一个在你最需要帮助的时候伸出手来的朋友，才是你真正的朋友。英语中就有这样一句谚语 ：“A friend in need is a friend indeed.” A friend in need is a friend indeed. 需要时候出现的朋友才是真正的朋友。这里的 indeed 就是我们今天要学的第二个单词。in 前缀表示进入，在什么什么里面的意思。而 deed 这个词根是行为，那在行为里进入什么行为，不就是真正的行动起来？所以 indeed 这个单词的意思就是真正的、确实的。往往呢，放在句子当中加强语气。比如说 ，Did he complain? Did he complain? 他抱怨了吗 ？Indeed he did. Indeed he did. 他当然抱怨了，确实抱怨了。加强了语气。那 Do you agree? Yes, indeed. Do you agree? Yes, indeed. 就是你同意了，当然同意了的意思。那这里呢有两个单词长得特别像 deed， 它们是 weed 和 feed， 分别拼为 w e e d 和 f e e d， 只是首字母不同而已，发音呢都是 e 长 e。这个 weed w e e d 的意思是杂草，那田地里、花园里的杂草都是 weed， 所以除草剂就是一个很形象的单词，是 weed。Killer, weed killer, K I L L 意思就是杀，而 killer 加上 e r 是杀手，杂草的杀手就是除草剂。那另外一个单词呢是 feed 和 deed 非常像 ，feed 的意思是喂养。当你说全家都要靠他一个人养活，就应该这样来说 ：She has a large family to feed. She has a large family to feed. 她呀，有一大家子人要养活呢。养鸟的朋友可要听好了。现在我有一个问题要问你们 ：What do you feed your birds on? What do you feed your birds on? 你用什么喂鸟 ？Feed on 这个词组的意思就是以什么什么为能源，为养料。今天我们要学的第二个词根是和深，就是深浅的深有关系，叫做 deep， d e e p， deep 是一个形容词，表示深的， e e 在这里仍然发长 e， 跟我念 deep， right， 那经常呢是指一个物体从顶端到底部这段距离非常的长 ，for example， a deep river。A deep river 就是一条非常深的河。A deep well, a deep well 就是一口非常深的井。另外呢，这个 deep 所指的深还可以表示程度很深，比如说 a deep sigh, a deep sigh 什么意思？就像我这样，哎，深深的叹息 ，a deep sigh。而 a deep red。A deep red 就是深红色的意思，就像我手里拿的这支笔，它的上半截的颜色就是 deep red， 深红色。那 deep 有一个进行词，所谓的进行词就是我常常跟大家说长得很像很像的词。那么其中有一个就是 weep，w e e p，weep， e e 发长 e。weep 这个单词的意思呢是哭泣、流眼泪。我呀是特别怕看那种非常感人的电影，因为一看到那动人的一幕，我就会跟着一起抹眼泪。那 the scene made me want to weep. The scene made me want to weep. 就是看到这一幕，我真想哭。好了，我们言归正传，还是回到 deep 这个词。Deep 形容词表示深的。那我刚才讲了，深红色是 deep red。这个颜色，那深红色其实就是普通的红色加深而来，对吗？那动词加深就是 deepen，deepen，G 
注意 e n 这个词缀是动词后缀，表示使什么什么怎么样，所以使得红色变深，就是在 deep 的后面加上 e n 变成了 deepen， 使什么什么变深。The water deepened after the dam was built. The water deepened after the dam was built. 第一坝建成之后，水就变深了 ，deepen。那再来看这句话 ，The deepening colors of the evening sky. The deepening colors of the evening sky 就是逐渐昏暗的暮色。接下来的这个单词呢，是 deep 的名词形式，是 depths, depths。注意这里的 deep 是 deep 的变体，也含有深的意思，而 th 是名词后缀。注意它的读音不是念 deeps， 而是念 depths。注意 depths。对了，所以呢 ，depths 的意思就是深度、深厚、深处的意思。来看个例子 ：The depths of the water is one hundred and twenty feet. The depths of the water is one hundred and twenty feet. 水深一百二十英尺。那这样的深度完全可以跳水了。跳水 ，dive, d i v e, dive 就是跳水。d i v 这个词根的含义呢，也是深的，而 e 是动词后缀，所以进入到深处，我们就理解为跳水。<音乐>那今天我们学的最后一个词呢，是 deep, d i p, deep。注意这里的字母 i 发 e， 很短很短的 e。deep， deep 这个词的意思是蘸，蘸水的蘸，还有浸泡的浸，浸这个意思。显然它是一个动词，短语 deep into 就是浸一浸，那么后来就引申为浏览、翻阅。我们如果看书只是粗粗的翻一下的话呢，完全可以说是蜻蜓点水一般。所以用 deep into。静一下来表达，真是很恰当的。比如说 ，She is dipping into a book. She is dipping into a book， 就是她在浏览一本书。注意，因为 deep 是重读变音节，所以呢，当它加动名词后缀 i n g 的时候呢，要双写最后一个结尾字母 p。正确的拼法应该是 d i p p i n g。记住了吗？双写 p， 有一个单词和 deep 长得非常的像，是它的进行词，这就是 drip。drip， 你看，就是多了一个字母 r， d r i p。drip 的意思是水滴、滴水、滴答、滴答的滴水。那 a dripping tap， a dripping tap 就是滴水的水龙头。注意 ，drip 在这里也要双写 p。才能加 i n g 变成动名词。好了，最后让我们来温习一下今天学过的所有单词吧。我们先从深深的深开始 ，deep， 它的一个进行词是 weep， 表示哭泣。deep 的动词形式是 deepen， 加深，而名词形式是 depths， 表示深度。注意这里的 e 就要发。Depths， 跳水是 dive， 而把手指头放到水里面去浸一浸 ，deep。所以词组 deep into 就引申为读书的时候粗粗的翻看一下。和 deep 长得非常像的单词是 drip， 水滴、漏水的意思。而 deed 表示行为、事实 ，indeed 是一个副词，意思是真正的、确实的。好了。谢谢收看本期节目，下次再见。Thank you indeed, and see you next time. Bye bye. Hey, 欢迎大家又坐在电视机前准时收看我们的节目。Taylor 来和你们一起学词根背单词。朋友们在使用电脑的时候啊，最怕遇到的是什么问题呢？
当然就是重病毒了。有些病毒非常可恶，它能够自动的把你电脑上有用的文件全部都删除，一个都不留。即使不是重病毒，要是有人错误的删除了你电脑中有用的文件，也会给你带来不少的损失。所以呢，我们今天就先学习一下“删除”这个词，那样的话。你就可以用英语告诫你的朋友，不要随意的删除我电脑中重要的文件资料。删除就是 delete， delete 这个词啊，它的重音在后半个音节上，其中的 d e l e 它是表示删掉、删除的词根，由字母 t 连接一个动词后缀 e， 构成删除这样一个动词。大家看 ，d e l e t e， 嗯，非常好记的一个词 ，delete， 删除文件，那么就是 delete the documents， delete the documents。下一次你要注意一下，当你在电脑中要删除一个文件的时候呢，电脑就会问你 ，Are you sure to delete the document？ Are you sure to delete the document？ 你确实要删除这个文件夹吗？很多时候啊，就是因为你一念之差把文件给删掉了，就会导致系统的瘫痪。在 d e l e 后面加上名词后缀 t i o n， 那么就表示删除这样一个动作。这是一个名词 deletion， 删除、擦掉。提到擦掉，我想起来。我小的时候呢，是用铅笔在这儿写日记啊，写错了就拿一块橡皮擦呀擦，把这个纸弄得又皱又脏。现在我是用电脑啊，啪啪啪在这儿打，这样来记日记，错了就可以直接删掉，重新的输入，非常方便。我说 ，Now I use computer to write diary, and it is more comfortable. Now I use Computer to write diary, and it is more comfortable. 这里边 diary 就是日记日记本儿。那么词根 d i 表示的是日子天，它它跟单词 day 有关系。而 a r y 这是一个名词后缀，字母组合 i a 就读作 i a i a， 因此是 diary。数一数啊，我小的时候一共写了五大本日记呢，那就是 five diaries， five diaries。好，我们现在给词根 d i 加一个名词后缀 a l， 这就构成了 dial， dial。因为 d i 它表示日子天，这就很容易使人联想到中国的日晷这样一种。古老的计时间的工具，日晷它的盘面是圆形的，所以呢 ，dial 这个词就可以形容那些有数字的圆形的盘状物，比如说钟表的表盘，还有我不知道大家现在还能不能见到，就是以前那种老式电话的拨号盘，这么来回的拨。大家看过希区柯克的经典悬念电影《电话谋杀案》没有？其中呢。主人公就是利用电话进行谋杀。那么当时导演给这个电话拨号盘一个非常大的特写镜头，给人的印象非常深刻。这就是 dial， 表盘，拨号盘。好了，下面呢再讲一组跟密集、浓厚有关的词语，它们都含有一个词根，就是。d e n s d e n s 这个词根表示非常的厚，非常密集。第一个词是 dense， dense， 密集的，浓厚的。比如说，我们周围的大气层非常的厚，就说 the dense atmosphere， the dense atmosphere。Dense 要想得到它的名词呢，就要在 d e n s 这个词根的后面加一个名词后缀 i t y， 构成 density。density 就是指密集的程度啊，那就是密度、稠密
我们的近邻日本，人口众多，面积又非常狭小，那它的人口密度自然非常稠密了。我们就说 ，Japan has a high density of population. Japan has a high density of population. 好，现在为了使一个物体它的密度 density 变得更大，我们呢就需要对物体进行压缩，把它压得更加厚实。这就是 condense。condense， 其中这个前缀 c o n 表示的就是共同的，使它们在一起。那么 dense 大家已经见到了，是厚的。把分散在空间各个部位的东西汇聚到共同的一块那么就是使它们变得很厚，使它们的密度很大。这就是 condense， 压缩使变得浓缩。我们说，要是把一句很长、很啰嗦的话进行浓缩，让它变得短一点，这也是一种压缩，就是精简文章、精简。所以啊。Condense 又可以表示精简、缩写。比如 ，a long story may be condensed into a few sentences。一个长的故事呢，可以缩写成几句话。A long story may be condensed into a few sentences。好，最后呢，来讲两个政治上经常使用的词语，这就是民主制度以及民主制，它们分别是。Democracy, democracy. 还有 democratic, democratic. 其中它们都含有一个词根，就是 d e m o。这个词根表示人民，广大的人民群众。r c r a c， 它是统治的意思。Democracy 里边的这个字母 y， 它是一个名词后缀，因此呢，就表示。由人民来进行统治的制度，自然就是民主制度了。Democracy 这个词啊，它其实来源于希腊语，因为民主制最先就是在古代希腊的雅典建立起来的，而大众的民主政体的就是 democratic。democratic， 这就是给民主统治加上一个 i c。i c 呢是一个形容词的后缀，这就可以了。我们说。民主政府，那么就是 democratic government， democratic government。还有啊，我们要搞一场民主的运动，那么就是 a democratic movement， a democratic movement。我希望你们啊，在家里，不管自己是一个家长还是子女，都要非常的民主，让家庭中的每一个成员呢，都可以充分的发表自己的意见。这样，你的家庭就会非常的美满和幸福。好了，除了我刚才提到的民主制与民主的，也就是 democracy and democratic， 我们今天呢还讲了跟 dense 厚这个词根有关的 density， 也就是密度，还有嗯压缩 condense。我还提到了写日记，也就是 diary。我写日记呢，以前呢是在本子上写，现在可以用电脑打了。我们还介绍了 D I A L dial， 这是钟表盘、拨号盘。对了，不要忘了，你们呢还学会了一句话，就是告诉你的朋友不要随便把你电脑上的文件给删除掉。这句话就是 Don't delete the documents in my computer casually. Don't delete the documents in my computer casually. 删除 delete 这个词也要记住。好了，这就是我今天教给大家的，尽量在生活中多使用这些短语和词汇，尝试着呢去品尝背单词的乐趣。Taylor 永远在电视的这一头给你鼓励和支持。希望大家英语学习天天进步。Enjoy your work study. See you next time. Goodbye. Hello， 大家好，我是 Linda， 真开心啊，我们又见面了。每天我们都要跟不同的人说话，交流意见，沟通想法。那么，关于说话的单词在英语中是怎么表达的呢？所以今天我们就聊一聊 
D I C， 还有 D I C T 这两个关于说的词根。我们先来看这个单词 predict， 在表示说的词根 D I C T 之前加上一个，意思是在什么什么之前的 P R E pre 前缀。单词的意思应该是在说之前怎么样，所以 predict 的意思就是预测、预言。注意，重音是放在第二个音节上的。跟我念一遍这个单词 predict。对，比如说比赛中双方势均力敌，预测谁将获胜是非常困难的。这时候就可以说 it is impossible to predict。Who will win? It is impossible to predict who will win. 预测谁将胜出是不可能的。如果我们在表示说的这个词根 d i c 之前加上 i n e 前缀，后面加上 a t e 的动词后缀，这个新的单词 i n d i c a t e 重音在第一个音节上。跟我读 indicate。这个单词的意思就变成指出、暗示，而尤其以暗示这个意思为主。我们不妨这样记忆：我们知道 in 表示在里面和 out 是相对的。那么没有在外面说，没有明说，只是在里面说了，内部表明，自然就是暗示。例如 ，A red sky at night indicates。Fine weather of the following day. A red sky at night indicates fine weather of the following day. 意思就是傍晚天边的红色晚霞暗示着明天是个好天气。我们把 indicate 后面的 e 去掉，加上 i o n 名词后缀，就得到 indicate 暗示这个动词的名词。它的意思同样是指示、暗示、迹象。例如，回到刚才红色晚霞的例子，现在就可以说成 ：A red sky at night is indication of fine weather of the following day. A red sky at night is indication of fine weather of the following day. 在这里 ，indication 就是动词 ，indicate。的名词形式，红色晚霞是预示着第二天好天气的迹象。同样表示暗示线索的词，我这儿还有几个，比如 c l u e， 字母组合 u e 发 u 的音，跟我读就是 clue， 意思是暗示线索。例如 ，We have no clue to the identity of the murderer. We have no clue to the identity of the murderer. 我们对查明凶手的身份一点线索都没有。注意，对什么什么的线索，这里要用介词 to。另外 ，haven't a clue, haven't a clue 就是一点都不知情的意思。另一个词 h i n t hint， 意思同样是暗示、示意。比如说 ，the calm sea gives no hint of the coming storm. The calm sea gives no hint of the coming storm. 意思就是平静的大海根本就没有暗示一场暴风雨就要来临。下面我们说的这个表示说的词根 d i c t 后面加上动词后缀，这个新的单词 d i c t。a t e 重音放在第二个音节，跟我一起读一遍，读作 dictate。这个单词跟说有关系，它的意思就是口授、命令、听写。如果我们把重音放在第一个音节，这时候它就变成了一个名词，它的意思是命令、指令。如果我们把词尾的一去掉，加上从事什么什么的人，这个。o r 后缀，这个单词 d i c t a t o r dictator 表示的就是总爱发号施令的人，所以单词 dictator 意思就是
独裁者。如果我们把 dictate 后面的 e 去掉，换成 i o n 的名词后缀，这个新的单词 d i c t a t i o n dictation。意思就是口授笔录、听写。课堂上经常有听写练习，就可以说成 We usually have dictations in class. We usually have dictations in class. 我们上课经常有听写练习。下面在表示说的词根 b i c t 之后，加上 i o n a r y 的名词后缀。这个单词跟表示教授说话方式的“书”有关系。那么，什么书是教授说话方式的呢？自然就是字典。所以，单词 “dictionary” 就是字典。现在，在同一个词根 “d i c t” 前面加上以前学过的表示反对的前缀 “c o n t r a control”， 后面是 “i o n” 的名词后缀。这个新的单词 contradiction, c o n t r a d i c t i o n， 重音放在第三个音节上。跟我读一遍 contradiction。对，这个单词的意思跟反对的说有关系，所以单词 contradiction 就是反驳、否认、矛盾。下面我们再在表示说的词根前面加上。表示一起的前缀 c o n， 后面再加上 i o n 的名词后缀，这个单词 c o n d i t i o n condition， 略去了词根中的字母 c， 重音放在第二个音节上。跟我读 condition， 它的意思就是状况、状态。如果这个词用作复数，表示的就是。环境、形式、条件，我们不妨这样来联想记忆 ：c o n 前缀表示一起，中间的词根表示说。那么许多人在一起议论他的近况，就记住了单词 condition 表示状况、状态。如果我们想表达在什么什么的条件下，我们通常使用结构。On condition that, 后面接一个说明条件的从句。例如，妈妈总是对小孩子说 ，You can go out on condition that you wear an overcoat. You can go out on condition that you wear an overcoat. 你穿上一件外衣，我就让你出去玩。又比如说 ，Poor working conditions. Poor working conditions 就是指恶劣的工作条件。最后一个单词 ，i n d e x， index。我们一起来看这个单词，前缀 i n e 相当于 at， 表示在、向，而 d e x 相当于表示说的词根 d i c。所以这个单词跟指引说话的内容有关系。所以它的意思就是索引、指数、指标。好啦，今天聊了这么多关于说的话题，现在来总结一下。首先是 predict， 在说之前就是预测；然后是 indicate， 在里面说就是暗示。indication 就是它的名词，迹象。它的近义词有 clue 和 hint。接下来是听写。口授 dictate， 它的名词 dictation， 还有专门爱发号施令的独裁者，就是 dictator。然后是教授说话方式的书，字典，就是 dictionary。同样要用到这个表示说的词根。再接下来，反驳就是 contradiction， 状况就是 condition。索引就是 index。今天就到这里吧。Let's call it a day. 我是 Linda. See you next time.
everyone, welcome back. And this is Miranda, always waiting here for you to learn the English words. 我是 Miranda， 和大家一起学单词。大家看，我手里拿的呢是一张报纸，这是它的第二十二版 ，the twenty second edition. The twenty second edition. 这一版呢 ，Mike 是它的编辑 ，editor。我想，所谓的编辑就是负责整个版面的选稿啊、文字加工啊、版式设计这类事情。总的来说，就是编辑 （edit）。我一口气说了三个单词，分别是 edition、editor 和 edit， 听起来都挺像，意思呢也很相近。下面就让我来跟大家一一道来。首先还是老生常谈，从词根开始。今天的主角啊是 D I T， 这个词根的意思是给给予的给。我们在它前面加上字母 e， e 作为前缀的意思是出出去的出。报纸要刊印发行，肯定是把稿子啊、版面啊实实在在的做出来。这种行为有一个专门的术语，就是编辑校对 edit edit。注意重音在第一个音节 ，edit， 跟我念 ，edit，OK、okay。不过呢，在用这个词的时候，可不仅仅局限于报纸，编辑图书、编辑剧本都可以用 edit。比如说 ，edit a book of poetry，edit a book of poetry， 编辑一本诗集。那做编辑工作的人就是编辑了，这个编辑是个名词。Editor, editor, 就是在 edit 的后面加上 o r 名词后缀，这个后缀表示做什么什么事的人。编辑 editor. He is a sports editor. He is a sports editor. 他是一个体育栏目的编辑。这个编辑他负责的版面就应该是报纸中的体育版。体育版就应该这样来说 ，the sports edition. The sports edition. 单词 edition 就是版面的意思 ，e d i t i o n。注意 ，e 它的首字母 e 应该发为 e。edition 重音呢也后移了，在最后一个音节。那么它呢表示的意思就是版本。版次，比如说，一本书如果销量特别好的话呢，就会一版、二版、再版，一直到后面出现了第六版。那么这应该怎么说呢？对了 ，in its sixth edition，in its sixth edition， 第六版。编辑 （editor） 不仅仅只是选文章、排版。有的时候呢，自己也会写一些文章，他们写的文章一定是很有分量的。所以呢，有一种文章叫做社论，英语中就毫不犹豫地用 editor 这个单词来变形，组成社论这个单词，叫做 editorial。editorial， 社论。注意 ，i a l 是一个形容词后缀 ，editor 是编辑，而编辑写的文章。Editorial 就是社论。接着我们来看 tradition 这个词 ，t r a d i t i o n， 它的意思是传统、惯例。我们把它分解一下，看看是怎么得出传统这个意思的。先看 d i t， 这是我们讲了一个词根，意思是给予。t r a 表示转 ，r i o n 是名词后缀。所以合在一起，传给下一代，转给下一代的东西，我想这就是传统了。现在很多传统都被打破了。这句话应该这么来说 ：Nowadays, many traditions have been broken with. Nowadays, many traditions have been broken with. 但是呢，尽管如此，还是有很多传统被保留了下来。比如说，传统的节日 ，traditional festivals。traditional festivals。traditional 就是在 tradition 的后面加上形容词后缀 al
，意思是传统的。春节是我们的传统节日，这句话应该这样来说 ：The Spring Festival is our traditional festival. The Spring Festival is our traditional festival. 每年春节的时候，分开在各地的亲人们都会团聚在一起。那今天我们要说的第二个词根就和这个“分开”有关系 ，d i v i d 和 d i v i s 表示的意思都是分开。单词 divide 就是在词根 d i v i d 的后面加上动词后缀 e 组成的，所以 divide。动词意思就是分分开。注意，这个单词里有两个字母 i， 第一个读 e， 而第二个读它的本音 i， 合起来 divide。比如说 ，Each match lasts an hour, divided into three periods. Each match lasts an hour, divided into three periods. 每场比赛一个小时，分为三部分。我们如果在词根 d i v i d 的前面加上前缀 i n， 表示否定，不不怎么怎么样。然后呢，再在 i n d i v i d 后面加上形容词后缀 u a l， 组成了这个新单词 individual， 表示不可分的，因为一个人每一个人都是一个整体。不可分割，如果分开了，就是一个不完整的人。所以 ，individual 的意思就是个人、个体、个别的。来看一个例句 ：Each individual person is responsible for his own arrangement. Each individual person is responsible for his own arrangement. 每个人必须对自己的计划负责任。Divide, 分开，分配。我们在 divide 的前面加上前缀 s u v， 这个前缀表示加强意义，意思是分了一次不够，还要再分。所以呢 ，subdivide 就是把什么什么再分、细分的意思。For example， 看个例子 ，Part of the building has been subdivided into offices. Part of the building. Has been subdivided into offices. 这座大楼的一部分又隔开作为办公室了，就是把这个大楼分成好几部分，其中的一部分又隔开了，细分了嘛，对不对？我们今天学的最后一个单词是 division. Division, d i v i s 也是一个词根。意思同 d i v i d 这个词根是一样的，表示分开。i o n 是名词后缀，所以 division 就表示分割、分开、区分。A fair division of money. A fair division of money 就是金钱的公平分配。好了，讲到这里又到了复习时间，就从 edit 编辑开始吧。做编辑工作的人，我们也称作他是编辑，叫做 editor。社论是 editorial。那书的版本，报纸的版面就应该是 edition。我们传统的节日叫做 traditional festival。传统在英语中就应该是 tradition， 形容词才是 traditional。最后，我们学了关于分开的四个单词 ：divide。分开 ，individual 是个人个体 ，subdivide 就是细分的意思，再分，而 division 是一个名词，意思是分割、区分。记住了吗？有时间一定要多多复习，这样才会记得牢。OK， 今天就到这里吧，再见 ，See you。